দাদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু শিরিন শারমিন চৌধুরী আবারও স্পিকার নির্বাচিত মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করার আহ্বান রাষ্ট্রপতি বিরোধী দল ক্ষুদ্র হলেও প্রাণবন্ত হবে সংসদ বলছেন সরকার দলীয় এমপিরা নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে সোচ্চার থাকার প্রত্যয় স্বতন্ত্রদের নীতিমালা ছড়া মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল জারি সর্বোচ্চ শাস্তি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মত আইনজীবীর এবং দেশে দ্বিতীয়বারের মতো মৃত মানুষের কিডনি সফল প্রতিস্থাপন আরও ব্যাপক পরিসরে কাজ করতে চান চিকিৎসকরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মোহনা সংবাদে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি তাবিশির আলিজা এবার বিস্তারিত উদ্বোধনী অধিবেশনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করল দাদশ জাতীয় সংসদ এতে টানা চতুর্থবারের মতো স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন শিরিন শারমিন চৌধুরী স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি শামিমুজ্জামান চৌধুরী রিপোর্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বিকেল তিনটায় একাদশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকুর সভাপতিত্বে সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় শুরুতে স্পিকার হিসাবে শিরিন শারমিন চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর কোন নাম না থাকায় ডেপুটি স্পিকার প্রস্তাবটি ভোটে দেন এবং সর্বসম্মতি ক্রমে তা পাশ হয় পরে সংসদ ভবনের নিজ কার্যালয়ে শিরিন শারমিন চৌধুরীকে শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন শপথ করিতেছি যে শপথ শেষে স্পিকার হিসাবে সংসদ পরিচালনা করেন শিরিন শারমিন চৌধুরী দু সালের মধ্যে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি আমি বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই একটি সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য সকল অর্জন ও সফলতাকে টেকসই ভিতের উপর ধরে রাখতে হলে আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় সংসদকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে অধিবেশনে দেয়া বক্তব্যে বিরোধী দল নেতা জি এম কাদের বলেন এ সংসদ কখনো নিখুঁতভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে না স্পিকার আমাদের পতাকা লাল এবং সবুজ শুধু লাল নয় শুধু সবুজ নয় যদি সরকারি দলকে লাল বলি তাহলে এই সংসদ সম্পূর্ণ লালময় শুধু সবুজটা শুধু ছিটে ফোটা হাউস অব দ্য নেশন জাতীয় পক্ষ যেখানে সম্পূর্ণ জাতিকে খুঁজে পাওয়া যাবে এটা এই সংসদে খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন হবে মানে স্পিকার বর্তমান সংসদ জাতিকে কতটুকু প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি সরকার ও সরকার বিরোধীদের সংসদীয় কর্মকাণ্ডের ব্যবধান কমাতে পারলে যতটা কমবে ততটুকু বেশি কার্যকর হিসেবে সংসদ গণ্য হবে মাগরিবের আজানের পর চার ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করেন স্পিকার মাননীয় সদস্যবৃন্দ শামিমুজ্জামান চৌধুরী মোহনা সংবাদ ঢাকা দেশের উন্নয়নে সরকার ও বিরোধী দলকে সংসদে গঠনমূলক আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন মঙ্গলবার বিকেলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য দেন তিনি আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের সাফল্য তুলে ধরে তিনি বলেন স্বাধীনতার বাহান্ন বছরের অন্যতম অর্জন হচ্ছে দেশকে ডিজিটাল করতে পারা এখন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে কাজ করতে হবে ষড়যন্ত্র করে কেউ যাতে মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে সবার প্রতি আহ্বানও জানান রাষ্ট্রপতি মাননীয় সংসদ সদস্যগণ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জনগণ অনেক আশা নিয়ে তাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছে যাতে তাদের চাওয়া পাওয়া আপনারা সংসদে তুলে ধরেন এটাই সংসদ সদস্য হিসাবে আপনাদের মূল দায়িত্ব এবং কর্তব্য মাত্র এগারো সদস্যের বিরোধী দলের পরও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ প্রাণবন্ত হবে বলে মনে করছেন সরকারি দলের সদস্যরা তারা বলেন সংসদে মতামত তুলে ধরা এবং গঠনমূলক সমালোচনার সুযোগ থাকবে সবার জন্য আর স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা বললেন সরকারি নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থাকলে অবশ্যই তুলে ধরা হবে নাসির উদ্দিনের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের চেয়ার দুশো তেইশটি জাতীয় পার্টির এগারো আর জাসদ ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যাণ পার্টির একটি করে আসন এছাড়া স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য আছেন বাষট্টি জন 
আওয়ামী লীগের জয় জয়কারের মধ্যে বাকিরা সংসদে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে সেদিকে চোখ দেশবাসীর জনগণের আশা কাঙ্ক্ষাই বা কতটা পূরণ করতে পারবে বিরোধী দল উদ্বোধন অধিবেশন শেষে এমন অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হন সংসদ সদস্যরা বিরোধী দলের কথা বলার অধিকার আছে বিরোধী দল মানে বিরোধী দল বিরোধী দল সমালোচনা করতে পারে বিরোধী দল সংখ্যায় কত বড় সেটি বিষয় না বিরোধী দল যদি সঠিকভাবে ভূমিকা পালন করে বা করতে পারে তাহলে অবশ্যই সংসদ তারাবন্ত হবে নিশ্চিতভাবে সক্রিয় থাকব জনগণের পক্ষে থাকব আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার সুযোগ সর্বব্যবস্থায় গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সদস্যরা বলেন গৃহপালিত তকমা মুছে সরকারের ভুল ভ্রান্তি তুলে ধরতে চান তারা আমরা জাতিকে নিরাশ করব না জাতির প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমরা আমাদের অতীতের সকল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাব জাতির প্রত্যাশা প্রাপ্তির সাথে মিল রাখার জন্য জাতীয় পার্টি সংগ্রাম করে যাবে দ্বাদশ সংসদে বিরোধী দলের চেয়ে সংখ্যায় অনেক এগিয়ে স্বতন্ত্ররা গায়ে আওয়ামী লীগের পরিচয় থাকলেও জনগণের কাছে দেয়া ওয়াদা পূরণে কাজ করবেন তারা আট লক্ষ মানুষের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে যেখানে আমি এমপি হিসাবে পারব করব যেখানে পারবো না এখানে প্রতিবাদ করব রাজনীতিবিদের ক্ষেত্রে হবে সাধারণ নাগরিকের এর ক্ষেত্রে হতে পারে দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে হতে পারে যে কোনো ব্যাপারে কিন্তু আমরা ভূমিকা রাখবো সংসদীয় গণতন্ত্রের সৌন্দর্য ধরে রাখতে বিরোধী দলকে কার্যকর ভূমিকা রাখার তাগিদ দেন অভিজ্ঞ সাংসদরা অনেক স্বতন্ত্র আছেন এবং সবাই সরকারের আপনার সমালোচনা করবেন গঠনমূলক আলোচনা করবেন তাতে আমার মনে হয় সংসারটা প্রাণবন্ত হয় তাদের আরও বেশি বেশি করে কথা বলা ভালো আমি মনে করি এবং যদি আমরা কোনো ভুল করি কিংবা আমাদের মধ্যে যদি কেউ ভুল করে সেগুলি তাদের ধরে দেওয়া উচিত আর সংসদে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি জনগণের সেবক হয়ে ওঠার কথা বলেন নতুন সংসদ সদস্যরা সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করব মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু করার মানুষের সেবক হওয়ার প্রচেষ্টা করব যাত্রা শুরু দ্বাদশ জাতীয় সংসদের যেখানে রেকর্ড বাষট্টি জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নিরঙ্কু সংখ্যাগরিষ্ঠতে পাওয়া সরকারি দল আওয়ামী লীগের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ স্বতন্ত্র এবং বিরোধী দলের সমন্বয়ে একটি প্রাণবন্ত সংসদ ঘর দেয়া যাতে গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন ধারা অব্যাহত থাকে সংসদ ভবন থেকে নাসিরুদ্দিন মোহনা সংবাদ নীতিমালা ছাড়া শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা প্রশ্নে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট দুপুরে রিটের প্রাথমিক শুনানিতে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম এবং বিচারপতি মোহাম্মদ আতাবুল্লার হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন আইনজীবী ইশরাত হাসান রিটের পক্ষে শুনানি করেন সাংবাদিকদের তিনি জানান বাংলাদেশে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সংবিধানের বত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক আইন মন্ত্রণালয় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব এবং সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির ধারণা সূচক নিয়ে টিআইবির প্রতিবেদনকে রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবি করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন কোন জোট বা দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে করা এসব অপবাদ পরোয়া করে না সরকার মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি বিএনপির কালো পতাকা কর্মসূচিকে গণবিরোধী আখ্যা দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন এটি দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র এইসব প্রতিষ্ঠানের কিছু রাজনৈতিক ইন্টারেস্ট আছে দুর্নীতি করাপশন ইজ এ ওয়ে অফ লাইফ অ্যাক্রস দি ওয়ার্ল্ড কর্মসূচি পন্ড করার পাশাপাশি সারা দেশে ব্যাপক ধর পাকড় করেছে পুলিশ আর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবি রিজভি এই সংসদ জনগণের নয় বলে মন্তব্য করেন বাকিটা জানাচ্ছেন এমদাদুল হক খান দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে সারা দেশে কালো পতাকা কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি তবে পুলিশি বাধায় তা পণ্ড হয়ে যায় রাজধানীর উত্তরা এলাকায় মিছিলের প্রস্তুতিকালে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খানকে আটক করলেও পরে ছেড়ে দেওয়া হয় মিরপুরে বিএনপি নেতাকর্মীরা মিছিল বের করলে পুলিশ ধাওয়া দেয় এ সময় বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে আটক করা হয় 
পরে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ছেলিমা রহমান সাংবাদিকদের বলেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি বহু নেতা কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ সরকার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে আজকে দেখেন সারা বাংলাদেশে আমরা শুধু মিছিলের আমরা কর্মসূচি দিয়েছি তারা সারা বাংলাদেশে রাস্তায় রাস্তায় আজকে পুলিশের পাহারা এবং পুলিশের পথচারীদের সমস্ত রাস্তা ব্লক হয়ে আছে কালো পতাকা মিছিল করব যেটা কোনো একদম শান্তিপূর্ণ মিছিল দশ থেকে পনেরো জন অলরেডি এর আগে নয়াপল্টন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন ও সংসদ নিয়ে সমালোচনা করেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি এই সংসদ জনগণের নয় আওয়ামী লীগ সরকার নতুন নতুন অপকৌশলে জনগণকে বঞ্চিত করে ক্ষমতা ধরে রেখেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি অবৈধ আওয়ামী সরকার এক সর্বনাশা বিভীষিকা সঞ্চার করে নতুন নতুন অশুভ পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণকে বঞ্চিত করে ক্ষমতা ধরে রেখেছে অধিকার রক্ষায় সবাইকে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার আহ্বানও জানান রিজবি গণতন্ত্র মানবাধিকার এবং সাড়ে বারো কোটি ভোটারের লুণ্ঠিত ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সফল করতে কৃত সংকল্প এমদাদুল হক খান মোহনা সংবাদ ঢাকা অপরিকল্পিত বাসস্থান গ্রামীণ পরিবেশ নষ্টের প্রধান কারণ বলে জানালেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী এদিকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী ফারুক খান জানান বিমানের সমস্যা চিহ্নিত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে মঙ্গলবার সচিবালয় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তারা জাহিদ সবুজের রিপোর্ট শহরের পাশাপাশি বর্তমানকালে গ্রামেও হচ্ছে পরিকল্পনাবিহীন বসত বাড়ি নির্মাণ এতে ধীরে ধীরে গ্রামীণ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে আর তাই শহরের মতো গ্রামেও প্রয়োজন পরিকল্পিত গৃহায়ন কাঠামো সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী জানান গ্রামে অপরিকল্পিত গৃহায়ন বন্ধ করতে হবে গ্রাম এলাকায় অপরিকল্পিত ঘর বাড়ি করা এখন আর নিয়ম নাই আইন আইনে একটা আইন করা হয়েছে আমি আইনটা দেখার জন্য চেষ্টা করছি এই আইনের যাতে প্রয়োজনীয় বিধান করা হয় সেটা দেখব আমরা প্রায় প্রতি বছর এক শতাংশ হেক্টর জমি আমরা কিন্তু হারাই কৃষি জমি হারাই এটা আমাদের জন্য হেলদি কোনো সিচুয়েশন না এটাই স্টপ করতে হবে অপরদিকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জানান বিমানের সমস্যা চিহ্নিত করে দায়ীদের শাস্তি দেয়া হবে দুর্নীতি বাজরা ছাড় পাবে না বলেও জানান তিনি বিমানের মধ্যে কিছু সমস্যা তো আছে সেই সমস্যাগুলি ইতিমধ্যে আমরা চিহ্নিত করেছি বেশ কিছু লোককে পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে আপনারা হয়তো দেখেছেন কিছুদিন আগে দুজন পালিয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে আমরা কঠোর অ্যাকশনে গিয়েছি এর আগে ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি জাহিদ সবুজ মোহনা সংবাদ ঢাকা দেশে দ্বিতীয়বারের মতো মৃত মানুষের কিডনি রোগীর শরীরে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মাসুম নামে মৃত এক ব্যক্তির কিডনি সংগ্রহ করে দুই রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করেন চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারে নেতৃত্ব দেন ইউরোলজি বিভাগের চিকিৎসক অধ্যাপক হাবিবুর রহমান দুলাল অন্য অপারেশনটি হয় মিরপুর কিডনি ফাউন্ডেশনে দুই রোগী সুস্থ আছেন বলে জানান চিকিৎসকরা মৃত্যুর পর ক্যাডাভার হিসাবে অঙ্গদানে সম্মতি প্রদান করে তার পরিবার এরপরেই শুরু হয় প্রক্রিয়া দেশে দ্বিতীয়বারের মতো ক্যাডাভার ট্রান্সপ্লান্ট পদ্ধতিতে ব্রেন ডেড মাসুমের কিডনি দুইজন রোগী শরীরে প্রতিস্থাপন করার কাজ শুরু করেন চিকিৎসকেরা বিএসএমএমইউএ কিডনি প্রতিস্থাপনে কাজ পুরোপুরি সম্পূর্ণ করতে লাগে সাড়ে চার ঘন্টা এতে নেতৃত্ব দেন ইউরোলজি বিভাগের চিকিৎসক অধ্যাপক ডাক্তার হাবিবুর রহমান দুলাল মাসুমের একটি কিডনি নেন ভোলার জাকির হোসেন যিনি গত সাত বছর ধরে ডায়ালাইসিস করে আসছিলেন অপরটি নেন দীর্ঘদিনের কিডনি রোগী রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকার ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সী মোসাম্মদ তাহমিনাই আসবেন আমরা ঋণী সবসময় ইনি থাকবো কারণ এরকম মানবতার সেবা আসলে সচরাচর দেখা যায় না যখন অপারেশন হয় তখনই মার জ্ঞান ফিরেছে এখন ইভিয়েন হচ্ছে ডাক্তাররা বলল যে তার কন্ডিশনও খুব ভালো সব কিছু নাকি সাকসেসফুল হয়েছে পুরো অপারেশনে নেতৃত্ব দেয়া চিকিৎসকেরা জানান দুটি অপারেশন সফলভাবে শেষ হয়েছে আমাদের দেশে আমরা গত তিরিশ বছর চেষ্টার পরে গত বছর একটা করেছি এই বছর আরেকটা করলাম আমরা 
সফল হবে এটা কনসেপ্টটা আমাদের দেশে নতুন এটা আমাদের থিওরিটিক্যাল নলেজ ছিল আমরা তো আগে প্র্যাকটিক্যালি করি নাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি না করার পরও যে দুইটা অপারেশনই আমরা সফলভাবে করতে পেরেছি এটা যে কি অনুভূতি এবং দুইটা রুগী যে ভালো হয়ে যাচ্ছে এটা অনুভূতি আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে বিএসএমএমইউ উপাচার্য বলেন ব্রেন ডেড মানুষের ক্যাডাভারিক ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে আটটি অঙ্গ অন্য রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হার্ট লাং কিডনি লিভার স্প্লিন প্যানক্রিয়াস সহ কর্নিয়া সহ অনেক অঙ্গ মানুষকে দিতে পারে আটজন মানুষকে সুস্থ করা যায় এর আগে উনিশ জানুয়ারি বিএসএমএমইউতে প্রথমবারের মতো ব্রেন ডেড রোগী সারা ইসলামের শরীর থেকে কিডনি নিয়ে তা অন্য দুজনের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল সে সময় সারার চোখের কর্নিয়াও দেওয়া হয় দুজনকে শামিমুজ্জামান চৌধুরী মহনা সংবাদ সিরাজগঞ্জের তারাশে নিজ বাসা থেকে স্বামী স্ত্রী ও মেয়ের গলা কাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে নিহতদের স্বজনরা পাড়া প্রতিবেশীরাও হতবিহবল মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে রহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি সোহেল রানার তথ্যে আরও জানাচ্ছেন আফরিন পপি সিরাজগঞ্জের তারাস পৌর শহরের বারো আড়ি বটতলা এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে বাবা মা ও মেয়ের গলা কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ নিহতরা হলেন কালীচরণ সরকারের ছেলে বিকাশ সরকার তার স্ত্রী স্বর্ণারানী সরকার ও মেয়ে পারমিতা সরকার তুষি প্রতিবেশী ও স্বজনরা জানান সর্বশেষ গত শনিবার ওই তিনজনকে দেখেছেন তারা এরপর দুদিন তাদের খোঁজ না পেয়ে পুলিশ খবর দিলে সোমবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে তালা ভেঙে মেঝে ও বিছানা থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনায় বাক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছেন নিহতদের স্বজনরা রুমে প্রবেশ করে দেখি ডাইনিং রুম সোজা যায় হাতের বামে মেঝেতে আমার মামার বডি পরে আছে আর ডান পাশে আমার মেঝেতে আমার মামির বডি আর বিছানার উপরে আমার বোনের বডি আমরা তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই এবং ফাঁসি চাই বিকাশ এবং বিকাশের স্ত্রী এবং বিকাশের মেয়েকে মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে আমরা বিশ্বাস থাকি দুর্বৃত্ত যেই হোক না কেন তাকে অবশ্যই আইনের আওতা আনবে শনিবার বিকেলের পর কোনো এক সময় তাদের খুন করা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন এই কমিউনিটি নেতা জনতি বিলম্বে এই আসামিদেরকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবেন এবং আমার এলাকার মানুষকে আশ্বস্ত করবেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশের এ কর্মকর্তা জানান হত্যার মূল ঘটনা দ্রুত উন্মোচন করে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা হবে ঘটনা সংশ্লিষ্ট যে আলামত আছে এগুলো জব্দ করার চেষ্টা করছে এবং ঘটনার সাথে আলামত বিশ্লেষণ করে ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের শনাক্ত এবং দ্রুত গ্রেপ্তার করার যে আমাদের কার্যক্রম সেটা অলরেডি আমরা নিয়েছি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উন্মোচন করে দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা আফরিন পপি মোহনা সংবাদ কুষ্টিয়ার চালের বাজারে অস্থিরতা শুরু হয়েছে সপ্তাহ ব্যবধানে সব রকম চালের দাম কেজিতে বেড়েছে চার থেকে ছয় টাকা এতে হতাশা জানিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে কঠোর তদারকির দাবি জানিয়েছেন ভোক্তারা চালের বাজারে অস্থিরতার খোঁড়া যুক্তি দিলেন বিক্রেতা এবং মিল মালিকরা এ নিয়ে কৃষি বিপণন কর্মকর্তা বললেন মূল্য বৃদ্ধিতে কার সাজির প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কুষ্টিয়া থেকে মিলন খন্দকারের তথ্যে আরও জানাচ্ছেন তানজিদ ভুইয়া কুষ্টিয়ায় রাতারাতি বেড়েছে সব রকম চালের দাম এতে ভুক্তা পর্যায় থেকে শুরু করে খুচরা পাইকারি বাজারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বাজার ঘুরে দেখা গেছে সপ্তাহের ব্যবধানে সরু চাল কেজিতে বেড়েছে চার টাকা আর অপেক্ষাকৃত মোটা চালের দাম বেড়েছে দুই টাকা করে কোনো কারণ ছাড়াই চালের মূল্য বৃদ্ধিতে বিষয় জানিয়েছেন ভোক্তারা এই এক মাসের ব্যবধানে এই বস্তা পথে দুইশো টাকা বৃদ্ধি পাওয়া প্রতি বস্তায় এটা আসলে আমাদের জন্য অনেক কষ্টকর বিষয় আমাদের তো জীবনযাপনের মান সেভাবে উন্নত হয় নাই বা আমাদের তো কোনো কিছু বাড়ে নাই এইভাবে যে সব কিছু বাড়তি দিয়ে কেনা লাগে তা আসলে আমরা সাধারণ জনগণ কোথায় যাবো সরকার লক্ষ্য রাখেন আমাদের পয়সীমার মধ্যে আসো চাউল আমরা কিনে খেতে পারি বাজারে অস্থিরতার জন্য যুক্তির অভাব নেই বিক্রেতা ও চালকল মালিকদের বিলাদের কাছে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছে বলছে যে ধানের দাম অতিরিক্ত বেশি সেই কারণে চালের দাম বাড়ছে মিল রেটে কিছু বাড়ছে আর যার ফলে খুচরা পাইকারি বাজারে বাড়ছে ধানের বাজার বৃদ্ধির কারণে আমরা চালের বাজারটা একটু বৃদ্ধি করছি ধান যখনই 
বাজার বাড়ে তখন আমরা চালের বাজারে ওই পর্তা হিসেব করতে আমাদের বিক্রি করতে হবে একশো টাকা বস্তা বৃদ্ধি করি ওখানে আপনার খুচরা মার্কেটে যায় কিন্তু দুশো টাকা বৃদ্ধি হয়ে যায় কৃষি বিপণন কর্মকর্তা জানান বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে মিলাররা চালের মূল্য বৃদ্ধিতে জড়িত থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আইনের একটা বিষয়ভূত বিষয় এই বিষয়গুলো আমি জেলা প্রশাসক মহোদয়কে বলেছি কিন্তু মূলত দেখা গেল চালের বাজারটা কিন্তু এখনও আপনার ওই যে আমাদের মিলার পর্যায়ে রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু এক টাকাও বৃদ্ধি করা হয়নি অবৈধ মজুদদারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক কেউ যদি অবৈধভাবে চাল মজুদ রেখে চালের বাজারে প্রভাব ফেলে তার বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং এই অবৈধ মজুদ রয়েছে কি না সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য আমি জেলা খাদ্য কর্মকর্তাকে পরামর্শ দিয়েছি সে অচিরেই আমাকে একটা প্রতিবেদন দিবে এই প্রতিবেদনের প্রেক্ষাপটে আমরা বাজার যাচাই করে প্রকৃত দায়ী চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব মানুষের কষ্ট লাগবে চাল সহ নিত্য পণ্যের বাজারে কঠোর তদারকির দাবি করেছেন স্বল্প আয়ের মানুষ তানজিত ভুইয়া মোহনা সংবাদ শৈত্য প্রবাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে উত্তরাঞ্চলের জনজীবন ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা পড়ায় তেমন মিলছে না সূর্যের দেখা তাপমাত্রা দশ ডিগ্রির নিচে থাকায় মঙ্গলবার রংপুর বিভাগের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলেও মৃদু শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে কনকনে ঠান্ডায় ঘর থেকে বের হতে পারছে না শ্রমজীবীরা আজ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর গাজীপুরের কালিয়া করে জমি সংক্রান্ত বিরোধে কলেজ শিক্ষক হত্যা মামলার মূল পরিকল্পনাকারী সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব মঙ্গলবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পোড়াবাড়ি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর জেনারেল ইয়াসির আরাফাত গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন কালিয়াকোর থানার সাজনধার গ্রামের মুজিবর এবং তার দুই ছেলে সুমন ও সিজান জিজ্ঞাসাবাদে তারা শিক্ষক হত্যার দায় স্বীকার করেছে বলে জানায় র্যাব প্রভাষক রেজা সাইদ আল মামুনকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে গত আটাইশ জানুয়ারি দুই হাজার তারিখ আনুমানিক বিকাল চার ঘটিকায় তারই আপন সহোদর ভাই এবং ভাতিজারা অত্যন্ত নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে গাজীপুর র্যাব ক্যাম্পের চৌকশ দল এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই হুকুমের আসামি মোহাম্মদ আলীকে গতকাল বিকাল আনুমানিক তিন ঘটিকায় গাজীপুরের কালিয়াকোরের সূত্রাপুর থানা থেকে গ্রেফতার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় কৃষক রোহিত মিয়া হত্যা মামলায় একজনকে মৃত এবং ছয়জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আয়সা আক্তার সুমি এ রায় দেন মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন কসবা উপজেলার নিমবাড়ি গ্রামের জমশিদ মিয়ার ছেলে জাজ মিয়া তবে পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে বাকি ছয় আসামিকে এক বছর থেকে ছয় মাস করে সশ্রম কারাবাস এবং অর্থদণ্ডের আদেশ দেন আদালত কন কনে ঠান্ডায় কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিভিন্ন পুকুরের মাছে দেখা দিয়েছে ভাইরাস জনিত রোগ এতে কিশোরী নগর গ্রামে মারা গেছে প্রায় কোটি টাকার পাঙাশ মাছ খামারিদের অভিযোগ এ ঘটনায় তারা সর্বশান্ত হলেও নির্বিকার মৎস্য দপ্তর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলছেন ভুক্তভোগীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ অব্যাহত রয়েছে কুষ্টিয়া পশ্চিম প্রতিনিধি মঞ্জারুল ইসলাম খোকনের তথ্যে ডেস্ক রিপোর্ট দীর্ঘদিন ধরেই কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাছ চাষ হয়ে আসছে জেলার চাহিদা মিটিয়ে এখানকার পাঙ্গাশ মাছ বিক্রি হয় দেশের বিভিন্ন জেলায় কিন্তু এবছর টানা শৈত প্রবাহে পুকুরগুলোতে দেখা দিয়েছে শীতজনিত নানা রোগ এতে মারা যাচ্ছে লাখ লাখ টাকার মাছ চাষিরা জানান কোনো ঔষধেও এই ভাইরাস প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না আমার বারো বিঘা পুকুরের ভিতরে ছয় বিঘাতে এমন ইনফেক্ট হয়েছে যার আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ পনেরো লক্ষ টাকার মতো প্রত্যেকটা পুকুরে প্রচুর পরিমাণ মাছ মারা যাচ্ছে এখানে কোন ওষুধে কাজ হচ্ছে না ভাইরাস সংক্রমণে ইতিমধ্যেই মাছ মারা গেছে এতে অনেকেই সর্বশান্ত হতে বসেছে বলে জানান ভুক্তভোগীরা অধিকাংশ পুকুরে ভাইরাস সংগঠিত হয়েছে যা একইবারেই গ্রামের অধিকাংশ চাষিরাই নিঃস্ব হয়ে পড়বে যে পুকুরের মাছ নিব সবারই একই অবস্থা মাছ মরে এই পাশে পুকুরে দেখতে পাচ্ছেন যে কি অবস্থা মাছের এ নিয়ে উপজেলা মৎস্য দপ্তরে কোনো পদক্ষেপ না থাকায় ক্ষোভও জানান তারা সাতার লাখ টাকার মাছ ক্ষয় ক্ষতি মরে গেছে সেটা 
তারা এখনো প্রচার করেনি বা বলেনি তবে শীতকালে মাছের রোগবালের আশঙ্কা বেশি থাকে উল্লেখ করে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সহায়তা অব্যাহত রাখার কথা জানালেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা চাষীদেরকে আছে বিভিন্ন উপজেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করছি সাথে সাথে পরামর্শ পরামর্শ প্রদান করছি যে শীতকালে আছে পানির আছে পরিমাণটা একটু বাড়াতে খাওয়ার পরিমাণ কমে আনতে এবং আছে সম্ভব হলে অ্যারেটার ব্যবহার করতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে শীতকালে মাছের প্রতি বেশি যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি কাজী পাপ্পু মোহনা সংবাদ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের সম্ভাবনাময় খাতে যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল শেখ মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন দুপুরে আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজের কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন দেশ জাতির স্বার্থে কর্মক্ষেত্র বা উচ্চ শিক্ষায় উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করার পরামর্শ দেন তিনি এই স্কুল থেকে যারা পাস করেছে তারা নিঃসন্দেহে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রফেশনে তাদের স্বাক্ষর রাখবে আর্মি অবশ্যই সব প্রফেশন ভালো একটা জিনিস শুধু মাথায় রাখতে হবে যে ওয়ার এভার ইউ ল্যান্ড যে প্রফেশনেই তুমি জয়েন করো ইউ হ্যাভ টু লাভ ইয়ার প্রফেশন এরই সাথে শেষ করব মোহনা সংবাদে যাওয়ার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু শিরিন শারমিন চৌধুরী আবারও স্পিকার নির্বাচিত মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করার আহ্বান রাষ্ট্রপতি বিরোধী দল ক্ষুদ্র হলেও প্রাণবন্ত হবে সংসদ বলছেন সরকার দলীয় এমপিরা নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে সোচ্চার থাকার প্রত্যয় স্বতন্ত্রদের নীতিমালা ছাড়া মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল জারি সর্বোচ্চ শাস্তি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মত আইনজীবী এবং দেশে দ্বিতীয়বারের মতো মৃত মানুষের কিডনি সফল প্রতিস্থাপন আরও ব্যাপক পরিসরে কাজ করতে চান চিকিৎসকরা এই ছিল মোহনা সংবাদে মোহনা সব শেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবেও এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ